నా జీవితం ఇలా మారిపోతుందనుకోలేదు హాయిగా సాగిపోతున్న జీవితం మంచి భర్త రత్నాల్ లాంటి ఇద్దరు పిల్లలు దీనంతటినీ పొగాకు మార్చేసింది మొహంపై పెరుగుతున్న ఈ క్యాన్సర్ ను ఇప్పుడు తొలగించక తప్పదు ఇకపై ఏదీ గతంలా ఉండదు పొగాకు నా జీవితాన్ని నాశనం చేసింది ఖైనీ గుట్కా తంబాకు జరదా పాన్ మసాలా ఇవి జీవితాన్ని చిన్నా భిన్నం చేస్తాయి ఈ సిగరెట్ గాని బీడి గాని కాలిస్తే జరిగే నష్టం ఏమిటని నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇదేనా నా స్ట్రోక్ కి కారణమై నన్ను నా కుటుంబానికి భారం అయ్యేలా చేసేది లేక నా లంగ్ క్యాన్సర్ కి కారణం అయ్యేది ఇదేనా నన్ను నోటి క్యాన్సర్ హృదయ రోగం లేదా ఎంపసిమాకి దగ్గర చేసేది మీరు మళ్లీ సిగరెట్ గాని బీడి గాని కాల్చబోయినప్పుడు దాన్ని కాలిస్తే జరిగే నష్టం ఏమిటో ఆలోచించుకోండి ఈ వేళే పొగాకు మానేయండి సహాయం కోసం ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా ఒకటి ఒకటి రెండు మూడు ఐదు ఆరుకి కాల్ చేయండి లేదా సున్నా ఒకటి ఒకటి రెండు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఒకటి ఏడు సున్నా ఒకటి మిస్ కాలే ఏం జరిగిందిరా రాత్రి అయితే పొలాల్లో ఏనుగులు పడుతున్నాయ్యా కరెంటు కూడా సరిగ్గా ఉండటం లేదు మీకు తెలిసిందే కదయ్యా మొన్న కృష్ణ కూడా పురుగుల ముందు ఆగి చనిపోయాడు పంట సరిగా పండలేదని 
అందుకే అయ్యా మేము ఊరు విడిసి వెళ్ళిపోతాం అయ్యా మనం తిరిగిన ఆఫీస్ లేదు వెళ్ళిన చోటు లేదు ఏదో ఒకటి మీరు చేయండి అయ్యా వాటన్నిటినీ మనం ఆపలేము ఎందుకంటే అవి అడవి జంతువులు కాబట్టి అందుకే మనల్ని మనం కాపాడుకుందాం నాకు ఊరి ముందరున్న పది ఎకరాల పొలం అమ్మి పాఠశాల హాస్పిటల్ కట్టించి మన బాగు కోసం పది మంది కుర్రాళ్ళకి నెలకు పదివేల చొప్పున జీతం ఇచ్చి వాళ్ళని మన ఊరికి ఏనుగులు గాని అడవి పందులు గాని దాడి చేయకుండా కాపాడడానికి మన ఊళ్ళో ఉన్న బలమైన కుర్రాలని ఎంచుకొని ఆ విధంగా మనల్ని మనం కాపాడుకుందాం మన ఊరిని రక్షించుకుందాం రైతుని కాపాడుకుందాం దేశానికి అన్నం పెడదాం మీరంతా మీ మీ పనులకు పోనరా నేను చూసుకుంటా ఇంత చదువు చదివి అంత మంచి ఉద్యోగాన్ని వదులుకొని మాతోనే ఉంటానంటావేంట్రా మీ నాన్న కన్న కళలు ఆయన నీ మీద పెంచుకున్న నమ్మకానికి విలువ లేకుండా చేస్తావా ఆయనే లేడు ఆయన కళలకు విలువే ఉంటుంది బాబాయ్ ఊరుకోరా నీవు పుట్టి వాణ్ణి ఏడిపించావు సచ్చినా కూడా వాణ్ణి మనశ్శాంతి లేకుండా చేస్తున్నావు నేను ఉద్యోగం చేస్తేనే మనశ్శాంతి రాదు బాబాయ్ మీరు మనశ్శాంతిగా ఉంటేనే ఆయనకు మనశ్శాంతి ఉంటుంది ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా అది కాదురా నా మాట విను ఏమయ్యా మాకుండే కష్టాలు ఎలానో మాకుంటాయి నువ్వు వెళ్ళి మంచి సంబంధం చూసుకుని పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండు ఏం చెప్తున్నావమ్మా మిమ్మల్ని వదిలి ఎలా హ్యాపీగా ఉండగలను చిన్నప్పుడే అమ్మ లేదు అమ్మ లేని లోటు లేకుండా పెంచావు మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళడం ఇప్పుడు న్యాయమా పిన్ని నువ్వు బాగా చదువుకుని మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకుని సంతోషంగా ఉండాలనే కదరా మేము కోరుకునేది నా మాట వినరా వినాయక పిన్ని నేను చేపలు తెస్తాను నువ్వు రెడీ చేసుకో సరే అండి మీరు వచ్చి టిఫిన్ చేయండి నువ్వేంటి ఇంత సన్నగా అయిపోయావు బాగున్నావా ఏంట్రా ఎలా పరిగెట్టుకొచ్చావు ఏమైంది ఇప్పుడే చెప్పారా బాబాయ్ నువ్వు వచ్చావని అక్కడ పరుగు తీసాను ఇక్కడికి వచ్చా చేపలకి వెళ్దాంపా సిటీ నుంచి వచ్చావు ఆయన పల్లెటూళ్ళు ఏముందిరా సిటీలో ఎంజాయ్ చేయక ఆపరా నీ సిటీ పురాణం అక్కడ అందరికీ చెప్పారా వ్యవసాయం చేస్తాను నీ చేపలు అయిపోతే వెళ్దాం కదండి కలం పట్టావు కంప్యూటర్ ముందు హ్యాపీగా కూర్చోకన్నా నీకు ఎందుకురా ఇవన్నీ పొలంలో ఏముందో చూసారా పొలంలో ఏముందో చూస్తారా అయినా ఇవన్నీ మీకు ఎందుకురా పొలం కన్నతల్లి లాంటిదిరా పొలం రుణం కన్నతల్లి రుణం తీర్చుకోలేవరా ఇక్కడే ఉండి వ్యవసాయం చేసుకుని మంచి రైతుగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారా అయినా ఇవన్నీ మీకు ఎందుకురా రండి సరే కదా ఇంతకీ ఊర్లో సంగతి ఏంట్రా రే నీకు లవర్ ఉండేది ఉందా పోయిందా ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకురా ఉందరా వాళ్ళ ఆయనతో చాలా ఆనందంగా ఎవర్రా ఈ అమ్మాయి చాలా నాజూగ్గా చాలా అందంగా నడిచొస్తుంది అమ్మాయి పేరు సుదీప్తులే ముద్దుగా సూ అని పిలుస్తారు సూనా సుసూనా ఎంత పొగరు వీడికి అరే ఆపరా బాబు వాళ్ళ గురించి మనకెందుకు వాళ్ళు అసలే తేడా మనుషులు వాళ్ళ గురించి ఎవ్వరూ మాట్లాడరు చేపలకు పదాం పదా మామ 
అమ్మా చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చావు చాలా సంతోషంగా ఉందిరా ఏమిరా జాబ్ మానేసావంటా ఎడుండి ఏం పూర్వం లేకుండా ఏమ్యా ఇదిగో ఈ మూడులో అవన్నీ ఎందుకురా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి ఊరంతా చెప్పుకుంటున్నారా ఊరంటే గుర్తొచ్చిందిరా మన ఫ్రెండ్స్ ఏమయ్యారా రజని రాధిక శోభిక గీతిక వీళ్ళంతా ఎక్కడికి వెళ్ళారా రే 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 నీకు కావాల్సింది అడుగురా ఈ బుజ్జి గిజ్జి ఇవన్నీ ఎందుకురా ఇంతకీ ఆ కాశీగాడు ఉన్నాడా ఊళ్ళో రే ఏమైందిరా వాడి పేరు చెప్తావు ఏందిరా స్వామి వాడు పెద్ద మూర్ఖుడు వాడి పేరు చెప్తే సచిన్ శవం కూడా లేచి వెళ్ళిపోతాదరా ఎందుకురా అలా భయపడుతున్నారు ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది అంటావు ఏంట్రా డబ్బు కోసం కన్న తండ్రిని కిరాతకంగా చంపిన దుర్మార్గు కూడా రావాడు డబ్బు కోసం ఆస్తి కోసం సొంత చెల్లెల పర ఇంట్లో పెట్టి పోషిస్తున్నారా ఆ పిల్ల మీద ఎవడైనా కన్నేస్తే జనాలు చూస్తుండగా ఊరి మధ్యలో నరికేస్తారా అంతెందుకు మొన్న పుల్లారావు లేడు వాడు కొడుకు దాన్ని చూసాడని చెప్పి నడి రోడ్డు మీద రెండు కళ్ళు పీకేశారా ఎవర్రా చెల్లి ఎక్కడ ఉంటుంది అదే రా మొన్న చెరుగొట్టు మీద కూర్చోంటే ఓ పిల్ల పోయింది కదా రా మనోడు సూ అంటే నువ్వు సూనా సుసూనా అన్నావు చూడు అప్పుడే ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళామేంట్రా ఆ పరాని ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఇప్పుడు వాళ్ళ చెల్లె గురించి ఆలోచిస్తే మనకు పోయిస్తారా సుస్సు వాళ్ళ అన్న వీడు వాళ్ళకం చూస్తే మన అందరి చేత పోయించేట్టు ఉన్నాడు రా సుస్సు అవునరా బాబు ఆపండ్రా కాశీగాడ వాడు అమ్మ మొగుడ కాశీగాడిని కాడికి పంపిస్తా వాడి చెల్లెల్ని పడేస్తా ఇప్పుడు అయితే నేను పాడుకుంటున్నా పడేస్తా పడిపోయా నువ్వు ఏంటి అమ్మ ఇక్కడికే వస్తుందని చెప్పారా రాలేదు చాలాసేపు అయింది ఇటే వెళ్తుందని చెప్పాడు కాలేజీకి రాత్రి తాగిన మొత్తంలో ఎదవ లేదేదో చెప్పారా ఏడేంట్రా పొద్దున్నే బస్ స్టాప్ ఎక్కాడు పొద్దు పొద్దున్న ఇక్కడ కాపు కాసేవేంట్రా నిత్యమీదాయి జిలేబి చూపించే జాకెట్ లో చేసి లాగా ఉన్నావు చిన్న పిల్లల దగ్గర చాక్లెట్ ఎత్తుక పోయి వాళ్ళకి పోయి నువ్వు నీ పేసు అట్ట చూస్తా వేదిరా తక్కువ గిక్కు షూ చూసి మంచోడు అనుకున్నాను ఒకసారి అద్దాల్లో పే ఆంటీ మీద కోపం నా మీద చూపిస్తాడు చాలా అంకుల్
ఇంతకు నువ్వు వస్తున్నావు అనట్లేదా నేను రావట్లేదు అలాంట్రా అప్పా ఇంకా ముప్పు తక్కలేదు రా కసి తీరాల నలిపితే నరాలో తిమిరి తగ్గాల నడకలో నాకు పాము లాగా నాట్యం చేస్తూ వస్తూ క్యాట్ బాక్ తో వస్తుంది నరసమ్మా వెళ్ళి పడకొచ్చాయి ఆడుకుంటాను చూడరా అమ్మాయితో వాటికి పోవాలంటే ఆ హెల్మెట్ ఉండాలా పోలీసుల దగ్గర తప్పించుకోవాలంటే హెల్మెట్ ఉండాలా ఈటికి పోవాలంటే ఏ హెల్మెట్ ఉండాలా చెప్పు 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 బుజ్జి కాదు నాకు అన్న కదా చెప్పు అన్న అడుగుతుండగా చెప్పమ్మా పదా అన్న రమ్మంటున్నాడు పదా పదా ఏమున్నావ్యాంగా తయారయ్యాండి లాక్కండి మీరు ట్రమ్మా బయట రా బయటికి రారా రా బయటికి ఏం చేస్తున్నారు రా రా బయటికి బుద్ధుందారా నీకు ప్రపంచ దేశాలలోనే భారతదేశం హిందూ సాంప్రదాయాలకి చాలా గొప్ప దేశం రా మన దేశం ఆడవాళ్లను అమ్మగాను మగవాళ్లను మహానుభావులుగాను భావిస్తారు అలాంటిది మన దేశంలో వీళ్ళనైతే ఏకంగా దైవాంత స్వరూపులుగా పూజిస్తారు రా మీరు వెళ్ళండి అమ్మా మధ్యలో కనిపించట్లేదు ఏం లేదే ఇంట్లోనే ఉంటున్నా ఏం చేస్తున్నావు రేపు వెళ్ళమ్మా కాలేజ్కి
ఆడబిడ్డలు అంటే నాకు నచ్చదు ఆడబిడ్డలను కంటావా ఏంటిది ఏం చేస్తున్నాడు ఎవరు నాకు చెప్పేదే ఆ పిల్లని కొడతాను సంతాను నా ఇష్టం ఎవరు ఏంట్రా గొడవ బాలింత రాలి చూడకుండా కొడుతున్నావు ఏమి జన్మలు రా మేవి మీరు మారరు రా మీరు మారరు నవమాసాలు బిడ్డను మోసిన తల్లినే కొడతావా ఏ మనుషులు రా మీరు ఎంతసేపు భార్యను కొట్టుకుంటా పోవడమే ఇది ఈ సమాజంలో ఉన్న పరిస్థితి మారండి రా మారండి ఆడబిడ్డలు అంటే మహాలక్ష్మిలు రా మారండి రా మారండి ఇంకేంటి ధైర్యం రా నీకు నా గురించి నా ఫ్యామిలీ గురించి తెలిసి కూడా నా చెల్లెలి జోలికి వచ్చి దాన్నే ప్రేమించేంత మగాడి వారా నువ్వు నువ్వే కాదు ఈ ఏడేళ్లలో ఏ నా కొడుకు దాని జోలికి వచ్చిన ప్రాణాలతో మిగలడు రాయ్ ఈ నా కొడుకుని చావ కొట్టి చచ్చిన తర్వాత నా తులసి కోటకి ఎరువుగా పాతేయండ్రా రాయ్ వాడికి మీరెందుకు రా పిల్ల కుక్క నా నరసింహుడు చాలు నరసింహ వేసేయి నా సచిన నా ఈ కొడుకు పక్క నా కొడుకు ఏమండి ఇది విన్నారా సీతయ్య ఆడపిల్ల పుట్టిందని తన భార్యని పుట్టింటికి తరిమేశాడట ఎక్కడికి వెళ్ళినా హెల్మెట్ తప్పనిసరిగా పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ పెట్టుకుని హెల్మెట్ తలకు పెట్టుకునే పోవాలి ఎక్కడ పోయినా అప్పుడే లైఫ్ హ్యాపీ గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం ఓకే సార్ సరే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ వస్తాం సార్ వెళ్ళు వెళ్ళు అర్సిది లైసెన్స్ అక్కడ ఎక్కడ ఉంటావు పక్కనే సార్ ఇల్లు మాది ఏ ఆగాటర్ నుంచి వస్తుంది సార్ ఏ ఆగాగు డబుల్ టు డబుల్ త్రీ వెళ్ళిపోయిందా ఈ టైంలో ఎక్కడ నుంచి పట్టుకోండి 
सरकार तो दर्की पहनना ना मनोल ले मैं यारों मनोल तो पाल पहनना ना तू पुलिस तो दर्क उठा पारी पो सर सर है ना अगर नुची तपिच का नहीं पो हो क्या ना आ आ आ उठना इन्नंते कड़वे रा बाबू अबे तो पटु पलंग के लरा साइंट्रो ने वचन डच करा रात रे तुम ही दागा बैठ जाए सामरा निकासम तरवाते ना रावत्स का तारी रा एमो रा न राबू त्वर आराट पड़ी आगले मुद्दे अलाू
ఏయ్ ఏంటి ఎప్పుడు సుదీప్తితో తిరుగుతూ ఉంటావు నీకేం పనిలేదా చూయింగంలో అతుక్కుని ఉంటావు మాది జువారి సిమెంట్ లాంటిది దృఢంగా ఉంటుంది ఒంగేం కాదు ఇంకోసారి తనతో తిరిగేవంటే నీకు పోయిస్తా సుస్సు రావే చచ్చినాడు బాగా బలిచింది వీడికి అన్ని సావు వార్తలే లక్ష్మి ఏవండి నేను అలా పొలం వెళ్ళి వస్తాను ఈ మధ్య ఎవ్వారం ముదిరిపోయింది పశువులు పొలంలో పడి పంటనంతా నాశనం చేస్తున్నాయి సరే అండి మీరు జాగ్రత్తగా వెళ్ళి రండి అయ్యా మన దుర్గకి పెయ్య దూడ పుట్టిందయ్యా ఇదిగో అయ్యా జున్ను మన దుర్గ పెయ్య దూడనిచ్చింది అవునయ్యా చాలా సంతోషం సీత ఎందుకురా పశువులకి ఇచ్చే విలువ కూడా మనుషులకి ఇవ్వట్లేదు ఆడపిల్ల పుట్టిందంటే చాలు అనాథగా కంప చెట్టుల్లో వదిలేస్తున్నారు ఎందుకురా ఆడపిల్లని ఆమడ దూరం పెడుతున్నారు నిన్ను కన్నా అమ్మ కూడా ఆడదే కదరా నీ పెళ్ళాం కూడా ఒక ఆడదే కదరా ఆ రోజు మీ మామ ఆడపిల్ల అనుకుని చంపేసి ఉంటే ఈ రోజు నీ భార్య నీ పక్కన పడుకునేదా ఆలోచించు ముందు నీ భార్యని ఇంటికి తీసుకురా ఇదిగో వెయ్యి రూపాయలు నీ కూతురికి నామకరణం చేసుకో నన్ను క్షమించండి అయ్యా లే సీతయ్యా ముందు ఇంటికి వెళ్ళి నీ పెళ్ళాన్ని కూతుర్ని తెచ్చుకుని సంతోషంగా ఉండు అయ్యా ఇవాళ నుంచి అడబిడి పుట్టిందని దూరం చెప్పుకుంటానయ్యా నా భార్య బిడ్డల్ని బాగా సంతోషంగా చూసుకుంటానయ్యా ఇంకెప్పుడు ఆ తప్పు చేయనయ్యా నన్ను మన్నించండి అయ్యా అయ్యా ఇలా వస్తానయ్యా సార్ ఐఎమ్ రంగా ఫ్రమ్ చెత్తపెంట చెప్పండి వినయ్ మిమ్మల్ని కలవమని చెప్పాడు సార్ ఐ సి ప్లీజ్ వినయ్ మీ గురించి చాలా చాలా చెప్పాడు థ్యాంక్ యూ సార్ మీ దగ్గర ఏ ఏ కథలు ఉన్నాయి కథలు అయితే చాలా ఉన్నాయి సార్ మీకు ఏ టైప్ కథ కావాలంటే ఆ కథ చెప్తాను సార్ మీ ఫ్రెండ్ ఫోన్లో ఏదో చెప్పాడమ్మా మంచి పాయింట్ అదేదో చెప్పమ్మా చాలా బాగుంది వెరైటీగా కూడా ఉంది అదే సార్ ఆ కథని ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ లెక్క తీసాం మీరు ఒక్కసారి చూడండి సార్ సార్ నా దగ్గర హర్ర కథ ఉంది కామెడీ ఉంది సార్ కమర్షియల్ ఉంది సార్ ప్లీజ్ సార్ ఒక్క ఛాన్స్ సార్ సార్ మీరు ఓకే అంటే ఇంకా మంచి కథలు ఉన్నాయి సార్ ఒక్క ఛాన్స్ ఉంది సార్ ప్లీజ్ సార్ సూపర్ అయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా బాగుంది ఎస్ కథ చాలా బాగా చెప్పావు ఈ మూవీకి నువ్వే డైరెక్టర్ తప్పకుండా కలిసి పనిచేద్దాం థ్యాంక్ యూ సార్ సుదీప్తి ఏం చేస్తుందో
హలో సుదీప్తి ఏంటే ఇంకా ఫోన్ హ్యాంగ్ అవ్వట్లేదా అలా ఏం లేదులేవే చెప్పు ఏం చేస్తున్నావు ఎందుకంటే వినయ్ తప్ప నీకు ఇంకో లోకం లేదు కదా అలా ఏం లేదులేవే అన్నయ్యతో మాట్లాడుతున్నాను ఫోన్ మా ఇంటి వైపు రావట్లేదు అసలు ఏ విషయాలు చెప్పట్లేదే ఏం లేదే చదువుకుంటున్నా అంతే ఏంటో మీ ప్రేమ అప్పుడప్పుడు మమ్మల్ని కూడా పట్టించుకోవే బాబు అదేం లేదులేవే నువ్వు మరీ నువ్వు సరేనే బాయ్ ఏంటి ఏం మాట్లాడు మా అన్నయ్య నాకు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నాడు నేను ఎలా ఉంటున్నానో ఆలోచించావా నేను రానంత వరకు నువ్వు ఎలా ఉన్నావో తెలీదు నేను నీ లైఫ్ లోకి వచ్చాక నువ్వు సంతోషంగానే ఉండాలి అదే ఆలోచిస్తా దిస్ ఇస్ హట్ మీ ఎందుకు రా నిన్ను హట్ చేయాలని కాదు నీకు ఎవరితో నేను పెళ్లి చేస్తే నేను చూస్తూ ఊరుకుంటానని చెప్పు మీ అన్నతో గొడవ పడను పడకు హీస్ మై బ్రదర్ ఓకేనా ఎందుకు రా నీ కోపం కోపం కాదు రా వచ్చేవాడు పెద్ద వెదవా వాడెవడైనా సరే నీ మీద చేయవేసే చంపేస్తా ఓకే చెప్పేది ఆలోచించరా అర్థం చేసుకో ఒకసారి అసలు ఏం చెప్తున్నానో నువ్వే అర్థం చేసుకోవే నా గురించి నువ్వు అసలు ఆలోచించవు నీ గురించి ఆలోచించాలా ఎంతసేపు నాకు వేరే పని లేదు అనుకుంటున్నావా ఇంకా యు డోంట్ అండర్స్టాండ్ మీరా అందుకే మనం పెళ్లి చేసుకుందాం రా పెళ్లి చేసుకుందామా పెళ్ళా పెళ్ళే సరే చేసుకుందాం కానీ కొద్ది రోజులు ఆగి అందరినీ ఒప్పించి అప్పుడు చేసుకుందాం అప్పటి వరకు ఇలా చెట్లంపుడా పుట్లంపుడా ప్రేమించుకుంటూ ఉందాం ఏమంటావు బేబీ మాట్లాడు బేబీ ఎక్కడ గుప్తా గడు ఫోన్ పని చేయట్లేదు ఊరికి వెళ్ళారు మన డైరెక్టర్ గారు వచ్చారంట్రా ఎప్పుడు రా ఇందాకనే వచ్చాడంట్రా ఎక్కడున్నారా ఇంట్లో ఉన్నాడంట్రా దుబాయ్ వెళ్తున్నావు ఏం దుబాయ్ రా నాకైతే నచ్చట్లేదు ఇక్కడే ఉండి వ్యవసాయం చేసుకోక దుబాయ్ అంటారు దుబాయ్ థ్యాంక్ యూ రా మంచి ప్రొడ్యూసర్ ఇచ్చావు నాకు తెలుసు రా అని గురించి అందుకే చెప్పాను షూట్ ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తున్నావు స్టోరీ అంతా రెడీ అయిపోయింది క్యాస్టింగ్ రెడీ చేసుకుని షూట్కి వెళ్ళిపోవడమే రే మామా ఈ శుభ సందర్భంలో పార్టీ చేసుకుందాం ఓకే రా ఇంటికి వెళ్ళి ఫ్రెష్అప్ అయ్యి వస్తాను మన ప్లేస్ లో పార్టీలో కలుద్దాం మన వాళ్ళు అందరినీ వచ్చామని రా మన ప్లేస్ లో కలుద్దాం చెప్పన్నా రే మురళి అన్న పొంగునూరు దాటి రామ్ సముద్రం వెళ్తున్నా వద్దురా సిఐ ఫోన్ చేశాడు ఏదో స్పెషల్ టీమ్ వచ్చిందంట ఈరోజు రూట్ మార్చరా ఎటెళ్ళాలన్నా అలాగే నువ్వు రామ సముద్రం పోయి ఆటి నుంచి రంగాన్ని బండి ఎక్కిచ్చి నువ్వు వచ్చేయి ఓకే అన్న సరే అన్న సరుకు జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్తానన్న ఏ అన్న ఫోన్ చేశారా పోలీసులు ఉన్నాడా సరుకు జాగ్రత్తగా పోవాలా వెహికల్ నెంబర్ ఎంత ఇదిగోండి సార్ బండి పేపర్లో అన్నీ ఉన్నాయి చూసుకోండి ఎంతమంది తోరుస్తారా బండి అలా అనుకుంటున్నారు ఇది తీ లైసెన్స్ ఇవ్వకుంటారా వీళ్ళమ్మకి హెల్త్ ప్రాబ్లం అంటే సిటీకి పోతున్నావు ఏ ఈ కథలను రోజు తింటున్నారా అమ్మ నాన్న అవ్వ అయ్య అనుకుంటే రోజుకి ఒక్కరి దంపుతున్నారు ఫైన్ కాడు సొక్క ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫైన్ కోసం మా అమ్మ నాన్న చంపాల్సిన అవసరం మాకు లేదు సార్ చూసారా సార్ డీజల్ మాట్లాడుతుంటే కోప ఎట్లా తట్టుకొస్తుందో ఈ కాలం కుర్రోళ్ళకి నిజాలు మాట్లాడితే అలాగే వస్తుంది సార్ సార్ మీ నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అబ్బు వీడి దగ్గర చాలా వద్దు సార్ ఏయ్ మామ వద్దు రా రే నువ్వు ఆపరా సార్ ఫైన్ ఎంతో చెప్పండి కట్టేస్తాను వీడి కేసీ గారు కరెక్ట్ ఏంటి సార్ ఆలోచిస్తున్నారు చెప్పాల్సింది ఇక్కడ కాదు పలా నడు నడు
హే వినయ్ శివ ఎన్ని రోజులు అయిందిరా నిన్ను చూసి హైదరాబాద్ నుంచి ఎప్పుడు వచ్చావు చాలా రోజులు అయిందిరా వచ్చి ఏంట్రా జాబ్ మానేసావంట సార్ అది చాలా పెద్ద కథ సార్ రే ఉండ్రా అవన్నీ ఎందుకు ఏంట్రా నాతో కూడా చెప్పలేనంత సీక్రెటా చిచ్చి అదేం లేదురా చిన్న ఫ్యామిలీ డిస్టర్బెన్స్ అంతే చిన్నదేం కాదు సార్ రే ఆపమన్న మిమ్మల్ని ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది రా అసలు సార్ వీళ్ళు నాన్న చనిపోయారు సార్ సారీరా ఆ బాధలో నువ్వు గుర్తురాలేదు ఏంట్రా మీరంతా ఉండి కూడా చి ఈ విషయం చెప్పాలని తెలీదారా మీకు మంచి విషయాలు చెప్పకపోయినా పర్వాలేదురా ఇలాంటి చెడు విషయాలు చెప్పాలి అప్పుడే మనం మనుషులం అవుతాం ఓకే వినయ్ మీరు బయలుదేరండి నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ చేంజింగ్లో ఉన్నా ఏమైందిరా అంత సీరియస్ వచ్చింగ్ నిన్న రాత్రి దొంగ సరుకుతో వెళ్తున్న వెహికల్ని పట్టుకున్నాం వాళ్ళు తప్పించుకున్నారు వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి చేజ్ చేసాం ఆ చేజింగ్లో మా కానిస్టేబుల్ కూడా దెబ్బలు తగలే చూడు వాడు దొరకాలి తిన్నట్టు వాడి ఫోటో చూపించు వీడా కాశీ గారు తెలిసి నా 
కొడుకు ఈడికి పట్టిన గతే ఆ నా కొడుకు వినయ్కి పట్టాలన్నా ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడే పట్టాలన్నా కొడుకులు చంకయ్యా ప్రతి ఒక్కడు అన్నకు భయపడాలన్నా టీవీలో ఉన్న అన్న సంతోషపడాలన్నా
ఇలా ఉండిపోతే చాలా బాగుంది నువ్వు నాతోనే ఉంటావుగా ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఏమండి ఏమండి ఏం ఆలోచిస్తున్నారండి చూడు ఆ రోజు చెప్తే నా మాట విన్నావా ఆ కాశీగాడి చెల్లెలతో తిరుగుతున్నాడు ఈ సంగతి వాడికి తెలిసిందంటే ఊరికే ఉంటాడా వాడు అసలే నరరూప రాక్షసుడు వాడు ప్రేమిస్తున్నాడని కాదు వాళ్ళని విడదయ్యాలని కాదు ఆ రాక్షసుడి బారు నుండి మన వాడిని ఎలా కాపాడాలని ఆలోచిస్తా అలా కాదండి వాడి దగ్గర నుంచి వీడిని ఎలా కాపాడాలో ఆలోచించండి మీ అన్నగారి జీవితంలో వీడి జీవితం కూడా అంతమైపోకూడదు ఆ బాధ్యత మీరే తీసుకోండి వాడి నుండి తప్పించుకోవడం అంత తేలికైన విషయం కాదు లక్ష్మి నేను చెప్పినట్టు చేయండి నా పెంపకం మీద నా కొడుకు మీద నాకు నమ్మకం ఉంది ఎలాగైనా మా వాడిని రక్షించుకోవాలి నా గురించి మా ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసు కూడా నా చెల్లెల జోలికి వస్తారా మీరు అడ్రస్ లేని నా కొడుక్కి సాయం చేస్తారా మీరు మురళి వాడికి జరిగిన దాన్ని చూసి ఒక్కొక్కడికి ఉచ్చ పడాలరా అన్నా చూడన్నాయన ఎలా చంపుతాను అందరి ముందే చంపుతా కాశీత పెట్టుకున్నా కావాలి ముడితో పెట్టుకున్నా ఒకటి పోటకుండా మురళి ఇక్కడ గుద్దితే గుండెకాయ పగలా అంతే తలకాయలు వేయాలా నరికే రావాన్ని వేసే రావాన్ని తమ్ము దగ్గర ముందారా ఒక్కొక్కడికి నా కొడక పగిలిపోవాలా అన్నా వాడు దొరికాడు ఇంకొక్కడ దొరకలేదురా అన్న చెల్లెల్ని లవ్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేస్తారా ఆ వినాయకాడు కూడా ఇదే కదా ఒక్కొక్కడిని వెతికి వెతికి నరికి చంపుతాంరా కొడుకుని నరికాయండ్రా నువ్వు వెళ్తున్నావు నీ వెనకాల వాళ్ళని పంపిస్తా కోటకొండ మురళి ఇక్కడ కొడితే ఎవడు మీకడ చంపరావాన్ని చంపేస్తానని వీన్ని వాన్ని వీన్ని వీన్ని బక్కనే కొడుకున్నాడు చంపేస్తాను ఈ ఊళ్ళో జనమంతా చూస్తున్నాడు రా వీడికి పట్టిన గతి అందరికీ పడుతుంది ఇంతకు ముందు వచ్చిన నా కొడుకు కళ్ళు పీకేశావరా అయినా మళ్ళీ మళ్ళీ వెంటబడుతున్నారు రా వెళ్ళరా చంపరావాన్ని ఏనా నా చెల్లెలు జోలికి వచ్చాడు వీడికి పట్టిన గతే పడుతుందిరా ఖబర్దార్ 
మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నారు మీ అంత చూస్తాను రా వచ్చాడు కొడుకు పదండ్రా అప్పుడేనా కాసేపు నువ్వు చెప్పింది ఏంటి చేస్తున్నది ఏంట్రా ఏం చేస్తున్నారా మీరు దీనికోసమేనా వచ్చింది నువ్వు మీ జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటున్నారా రా ఇప్పటికే ఊళ్ళో చాలా గొడవలు ఉన్నాయి చాలు ఈ రాత్రికి ఊరికి బయలుదేరు బాబాయ్ నీకంత ఆవేశం ఇది ఆవేశం కాదురా ఆవేదన నీకేమన్నా అవుతుందేమన్నా నీ భయం మీ నాన్న పోయారా నిన్ను కూడా వదులుకోలేను రా బాబాయ్ నా మాట విని బాబాయ్ ఒక క్షణం నా మాట విని బాబాయ్ ప్లీజ్ మా వాడిని మర్చిపో దయచేసి ఇది ఒక పీడకల అని వెళ్ళిపో ఎందుకలా మాట్లాడుతున్నావు బాబాయ్ నువ్వు ఆగరా మావయ్య నేను చెప్పేది ఒకసారి వినండి నన్ను అలా పిలవద్దమ్మా చిన్నదాని పైన ఆ చేతులు ఇత్తి నొక్తాను దయచేసి వెళ్ళిపో ప్లీజ్ మావయ్య మా ప్రేమను అర్థం చేసుకోండి మావయ్య బుట్టక అమ్మ నాన్న ఇచ్చారు మా అన్నయ్య ఊళ్ళో భయాన్ని చూయించాడు కానీ వినయ్ నాకు ప్రేమను చూయించాడు ఇచ్చిన ఈ ప్రేమను దూరం చేయకండి మావయ్య ఉన్న ఊపిరి ఆగిపోతుంది ల 
ఓడల పిల్ల బాగా నచ్చిందిరా రంగయ్యట్రా వస్తున్నాడు చూడు రాత్రి పార్టీ ఏమైపోయారా రాత్రి అంతా నీ కోసం వెయిట్ చేసాం రాలేదు వచ్చాను రా రాత్రి అనుకోకుండా ఒకటి చూశాను నాకు ఒక కొత్త విషయం తెలిసింది ఏంటంటే ఆ కాశీఘట్ మనుషులు ఏదో అక్కడ చేస్తున్నారు రా సంథింగ్ రా సంథింగ్ ఏదో అక్కడ జరుగుతుంది రా మొత్తం ఈ ఫోన్ లో రికార్డ్ చేశాను రా రాత్రి వాళ్ళు నన్ను చూసారా ఇప్పటి నుంచి మనం జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది ఏరా మీ నాన్నను కూడా వాళ్ళే చంపారనుకుంటారా అవునా ఎవరాడా ఏం చేస్తున్నారా వాడి పని ఆహా కాశీ గడి పని ఎందుకు రా ఇంత పొద్దున్నే రమ్మన్న చూడు చెప్తి ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఏమైంది నిన్ను ప్రాణంగా ప్రేమించాను కాబట్టి వాడిని ఇంకా చంపకుండా వదిలిపెట్టాను ఎందుకు కేవలం ఒకే ఒక్క కారణం నువ్వు బాధపడతావని మా నాన్నని చంపింది ఎవరో తెలుసా మీ అన్న కాశీ వాడు చేసే దందాలకు దౌర్జన్యాలకు అడ్డొస్తానని మా నాన్న అడ్డంగా నరికేశాడు అలాంటి వాడిని వదిలిపెట్టను మా అన్నయ్య ఎంత పని చేశాడు నా ఫ్రెండ్స్ ని దూరం చేశాడు నిన్ను ప్రేమించడం వల్ల మా నాన్నని చంపినట్టు నన్ను ఎక్కడ చంపేస్తాడని మా బాబాయ్ పిన్నులు ఇన్నాళ్ళు విషయం నాకు చెప్పలేదు అది ముందే తెలుసుంటే ఇప్పుడే ఈ క్షణమే తుపాకీలోంచి వచ్చే తోట కన్నా వేగంగా దూసుకుపోయేవాడిని వినయ్ తొందరపడకు మా అన్నయ్య అంత సామాన్యుడు కాదు మా అన్నయ్యని అంత తక్కువ అంచనా వేయకు తక్కువ అంచనా కాదు 
తోడేళ్ళు లాంటి కళ్ళు సింహం లాంటి గుండె పులి లాంటి పంజ ఉన్నవాడిని వాడిని ఎప్పుడు ఎలా వెట్టడాలో నాకు తెలుసు జనంతో ఆడుకున్న వాడికి జన్మ లేకుండా చేస్తాం వినయ్ నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేను నీకేమైనా జరిగితే నేను తట్టుకోలేను నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానన్న మాట మా అన్నయ్యకి తెలిసిందంటే వెంటనే ఇంకొకటి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారు ఆ తర్వాత నేను చావటం తప్ప ఇంకేం చెయ్యలేను చూడు దీప్తి జీవితమే నేను ఆ డైరీలో మొదటి పేజీ నుంచి చివరి పేజీ వరకు నీవే వేరొకరికి చూడలేదు ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో నాకు తెలుసు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు మనకు డబ్బు ఆస్తి వాడికి దానికి డైరెక్ట్ గా టికెట్ ఇచ్చేస్తా ఈ కాశీ గాడు ఒక్కసారి ఫిక్స్ అయితే ఎలా ఉంటాదో చూపిస్తా వెళ్ళి తీసుకురాండ్రా హలో తిన్నావా ఏం చేస్తున్నావు మీ బాబాయ్ మన పెళ్ళికి అసలు ఒప్పుకుంటాడని అస్సలు అనుకోలేదు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ బంగారం ఏం జరుగుతుందో ఈ ఊర్లో లక్ష్మి లక్ష్మి కాస్త మంచినీళ్ళు తీసుకురా అబ్బాబ్బాబ్బాబ్బా ఏం జరుగుతుందో ఏమో ఈ ఊర్లో ఏంటండి కంగారుగా ఉన్నారు ఏం జరిగింది ఆ కాశీగాడి చెల్లెల్ని ఎవరో కిడ్నాప్ చేశారంట ఇందాక ఆ సీతయ్య బావ దగ్గర కనపడి అదే చెప్పాడు అందుకే కంగారుగా ఉన్నాను ఇంతకీ మన వినయ్ ఎక్కడా ఇప్పుడే బోన్ చేసి పైకి వెళ్ళాడండి పడుకోటానికి ఇంతకీ ఎవరు చేసి ఉంటారండి అదేనే వాడికి ఊరి నిండా శత్రువులే ఎవరో ముసుగులు వేసుకుని ఎత్తుకెళ్లారంట ఎవరో తెలీదు మీరు ఊరికే కూడా ఉండరండి అనవసరంగా మన వాడికి లేనిపోని ఆశలు కల్పించి కోడలు పిల్ల అని అన్నారు అవునే అన్నాను ఈడు జోడు బాగుంటుందని పైగా ప్రేమించుకున్నారు అయినా ఆ అమ్మాయి బంగారం మహాలక్ష్మిలా ఉంటుంది ఉన్న లక్ష్మికే దిక్కులేదు ఇంకో లక్ష్మినా ముందే వాడు మొండోడు ఈ విషయం వాడికి చెప్పకండి సరే లక్ష్మి వాడు తిన్నాడా పడుకున్నాడుగా ఆ తిన్నాడండి ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టు సరే అన్నం తీసుకురాన వద్దు లక్ష్మి ఆకలిగా లేదు నీళ్లు తీసుకురా సరే అండి ఏమైందో ఎక్కడుందో పాపం ఏ దుర్మార్గుడు ఇంత పని చేశాడు ఎవడు చేసినా పాపం వాడికే తగులుతుందని పెద్దలు ఊరికే అన్నారా నా బాధ అంతా వినయగాడి గురించి వీడేమవుతాడోనని
ఎందుకమ్మా ఇలా చేస్తున్నావు ఊళ్ళో నా పర్వేం కావాలి జనాల్లో నా మీద ఉన్న భయం ఏమైపోవాలి సమాధానం చెప్పవే నా మీద నీకు కూడా భయం తగ్గిందా ఏంటే నిన్ను ఎన్ని కష్టాలు పడి పెంచుతున్నానో తెలుసా అడుగుతుంటే సమాధానం చెప్పవే ఏం చెప్పాలి ఎందుకు చెప్పాలి అదంతా నీకు అనవసరం ఏ నాకు అనవసరమా నాకు అనవసరమా ఇంట్లో వాళ్ళైనా బయట వాళ్ళైనా ఒక్కటే చంపేస్తా అంతకన్నా నువ్వేం చేయగలవు ఇప్పుడు చెప్తున్నా విను వాడే నా మగుడు ఇంతవరకు వాడితోనే ఉన్నా వాడితోనే పడుకోనున్నా ఇక్కడ ముట్టుకున్నాడు ఇక్కడ తాళి కడతాడు ఏం చేస్తావు బతికండాలి కదా ఏం చేస్తానా ఏం చేస్తానా ఈ కాశీ గారిని తీస్తే సొంత చెల్లెలకు కూడా చావే గతి తీసుకెళ్ళండి రా తీసుకెళ్ళండి రా వినయ్గాడికి పంపండ్రా ఆ నా కొడుకులు ఎక్కడున్నా ఇక్కడికి వస్తాడో వాడిని ఊళ్ళో ఉన్న వాడి ఫ్రెండ్స్ ని అందరినీ నరికి పాతాయన్ రా రాయ్ 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 ముందు వాడు ఎక్కడున్నాడో వెతకండి ఆ నా కొడుకులు దేనికోసమైతే ప్రేమించాడో దాన్ని కోసి ఆ రామయ్య గాడికి పార్సల్ పంపండ్రా ఫోన్ మాట్లాడుతూ తిరుగుతుండన్న ఇదే కరెక్ట్ టైం అన్న మీరు ఆ క్రాస్ నుంచి రండి అన్న నేను ఈ క్రాస్ నుంచి వస్తా తీసుకెళ్లి ఏసేద్దామన్న కొడుకుని హెచ్చు వాళ్ళది కదరా నాది నీ చెల్లి వాడు ప్రేమించుకుంటే నేను నీ కాళ్ళు బిసుకటమేంద్రా పోతావరా రే కాశీగా నా ఫ్యామిలీ గురించి తెలిసి కూడా నా చెల్లెని లవ్ చేయడానికి ఎంత ధైర్యం రా నీకు నువ్వేంట్రా రాయ్ హైదరాబాద్ నుంచి సినిమాల పిచ్చితో చెట్లు పొట్లు తిరిగి సినిమాలు తీసుకోక నాతో ఎందుకు పెట్టుకున్నావు చంపేన్ రా విన్ని రామాయణంలో రాముడి హీరో భారతంలో కృష్ణుడి హీరో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేనే రా హీరో అవులేకే బాల్ నీ చెల్లి నాకు నచ్చింది ప్రేమతో ఉంటే భావనవుతా పగతో ఉంటే పాము నవ్వుతా 
గుండెలకు నచ్చిన వాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయి గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకుంటా లేకపోతే కింద మేకవుతా రే 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 నీకు బాడీ వెయిట్ ఎక్కువ నాకు బ్రెయిన్ కి టైట్ ఎక్కువ నేను చావడానికి రెడీ చంపడానికి రెడీ గులాబ్ జామ్ లో స్ట్రా వేసుకోవాలనుకోకు జామ్ పగిలిపోద్ది కాముగా ఉన్నాడు కదా నీ కాశీ క్యారెక్టర్ మార్చుకున్నాడు అనుకున్నావేమో ఎందుకన్నా ఇలా టార్చర్ చేస్తున్నారు నేను మీకు చెల్లెలు లాంటి దాన్ని కదా ప్లీజ్ అన్న దండం పెడతానన్న మా ప్రేమను అర్థం చేసుకోండి అన్న మమ్మల్ని కలపండి అన్న కాళ్ళు పట్టుకుంటాను చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వే కదన్నా నన్ను పెంచింది ప్లీజ్ అన్న నా ప్రేమ అర్థం చేసుకో నువ్వు ఏడిస్తే నేను చూడలేనమ్మా మీకోసం మీ కుటుంబం కోసం నా ప్రాణాలైనా ఇస్తానమ్మా మిమ్మల్ని కలుపుతానమ్మా వద్దన్నా ప్రేమతో పెట్టుకోవద్దన్నా వాళ్ళిద్దరిని కలుపుదామన్నా అర్థం చేసుకోనన్నా పెద్ద మనసుతో వాళ్ళని దీవించన్నా వద్దన్నా మన చెల్లెమ్మన్నా వదిలేద్దామన్నా అన్నా అన్నా వద్దన్నా చచ్చాడు నా చేతిలో ఈరోజు చంపేస్తా